ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൈ ജി അർണിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോണത് കനകമല തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള കനകമല കാണാൻ നമ്മൾ പോണത് അപ്പം നമുക്കിനി ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ പള്ളിയുടെ ബാക്ക് വശമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കനകമല കയറാൻ പോണത് ഇവിടെയും വരെ വണ്ടി കയറുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് വേണം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ബൈക്ക് വെക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി അതെ മുകളിലോട്ട് കയറാം നമ്മത് അവിടെയാണ് ബൈക്ക് വെച്ചേട്ടാ ഇത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മത് നടന്ന് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നൈസ് കയറ്റാം അധികം വലിയ കയറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കയറ്റം നമുക്ക് ഇനി നടന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കണ്ട ഇതേപോലത്തെ കല്ലുകളാണ് ഫുള്ള് മുകളിൽ കയറുന്ന വഴി മുഴുവനും ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഉരുളം കല്ലുകളൊക്കെയാണ് നമ്മതെ വന്നതൊക്കെ ഇതവിടെ നിന്ന് കണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി അത്യാവശ്യം മുകളിലെത്തിയേട്ടാ പിന്നെ ഇതേ പോകുന്ന വഴിക്കില്ലേ ഇതേപോലെ കുപ്പിയൊക്കെ ഇടാനുള്ള ഒരു റൗണ്ടിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അവന് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നോണ്ട് അവന് വഴി അറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം അവിടെ വന്നേട്ടാ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയേക്കാണ് അതെ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് കയറി വന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ കയറി പോണ വഴികളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പാറകളൊന്നും ഷോ ചെയ്യണ്ടാവില്ല പുല്ലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ മുഴുവൻ പാറകളാണ് അതിൽ കൂടെ കയറി അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് പോണം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ദേ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്തെത്തി കഴിയുമ്പല്ലേ കുറച്ച് ദേ നമ്മുടെ ഇട ദിവസത്തിൽ കൂടെ വഴി പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു നടപാത പോലെ അവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ കയറി പോവാതെ ഈ വഴി കൂടെ കയറാൻ നോക്കുക ഇവിടെ കയറി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേ വഴി തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നു അത് നമ്മൾ കയറി പോകേണ്ടത് ഈ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് അവിടെ വരെയും പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കണ്ടു വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇട ദിവസത്തിൽ കൂടെ വഴി കൂടെ കയറിയാണ് അത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പാറയാണ് ശരിക്കും അത് അവിടെ നിന്ന് കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഉണ്ട് കണ്ട നോക്കിയത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കയറി വന്ന പള്ളി ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ട അതെ അതാണ് നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴി നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ബാക്ക് വേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ഇതിലെ കയറിയാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന സമയം മൂന്ന് മണി വേണ്ട അടിപൊളി ഇനി കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഹൈക്കിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറാം ഞാൻ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇടത്തോട്ട് വന്ന വഴി സ്ഥലമാണത് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പോകണത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അത് ആ വഴി തന്നെ ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു നടപ്പാതയുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ പോകാൻ പാടാ ഇതിൽ വേണ്ടത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി പോകാം അത് എത്തണത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ ആയിരിക്കും എത്തണത് വേണ്ട ശരിക്കും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റത് പാറക്കല്ലുകളാണ് ഇത് പിന്നെ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഇത് എത്തണത് നമ്മൾ ആറ്റത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മോളിൽ കൂടെ കയറി പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നേ കുറച്ച് കയറിയട്ടെ മുകളിൽ കണ്ടതിന് മുകളിലോട്ട് കുറെ കയറി ഏകദേശം നമുക്ക് വഴി തെറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിറങ്ങി ഞങ്ങൾ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല ആദ്യമായിട്ട് വന്നോണ്ടേ ഇതെവിടെ ചെല്ലുമെന്നൊരു പേടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങി ആ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാടിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി പോവാം നമ്മൾ മറ്റേ ശരിക്കും മെയിൻ വഴിയില്ലേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയണി അങ്ങനെ നമ്മത് ഏകദേശം പകുതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് വശത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അതൊക്കെ കണ്ട് സാവധാനം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പയ്യെ പയ്യെ കയറിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെടുത്ത് പകുതി കയറാൻ ഒറ്റയടിക്ക് കയറിയാൽ കൂടിയെന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണ്ട മൂടിടം വരെ എത്താൻ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പയ്യാണ് കയറി വന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങളും വളരെ പയ്യെ കയറിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം പകുതി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആറാം സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല നോക്കേണ്ട വരും പിന്നെ കുടിവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ഇതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം വെള്ളമില്ല ഇത് കൊല്ലാച്ച സമയങ്ങളിൽ മിക്കവാറും അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറുക നിങ്ങൾ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും കയറാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അത്യാവശ്യം കയറാനുണ്ട് എങ്കിലും പയ്യെ പയ്യെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും അതെ അവൻ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ കണ്ടില്ലേ ആ ജംഗ്ഷനിലാണ് ആയ കിട്ടുന്ന വെള്ളം മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ വെള്ളം കുപ്പി കൈ പിടിച്ച് കയറുക പിന്നെ ഈ പകുതി എത്തണ വരെയും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് പൈപ്പിൽ ലൈനിൽ വെള്ളമില്ല തീർത്ഥാടന സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ലൈനിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു കുപ്പി കൈ പിടിക്കണം എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കയറുന്ന വഴിയൊക്കെ ഒരു കശുമാവും തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഈ കയറുന്ന വഴിയൊക്കെ വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് എട്ടാമത്തെ ഇതിലെത്തി നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ച് മുന്നോട്ട് കയറാൻ പോയാണ് വീണ്ടും പാറകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പാറകൾ വഴിയാണ് കയറി പോകേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പേ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാ ദയവായി കുറ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടന്ന് കയറി വന്നത് ഈ കയറുമ്പോൾ കൂടെ പിടിച്ചാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങരുതെന്നാണ് ഈ പറയണത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച നല്ല അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഈ പാറ ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് തെന്നി വീഴാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം നമുക്കിനി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കാം അങ്ങനെ അത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കയറിയാൽ മതി ചേട്ടാ പയ്യെ കയറിയാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്രയും അത്രയും കയറ്റം കയറി 
ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലെത്തിയേട്ടാ ഇനി ഇത് മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിലോട്ട് എത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പാറ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു പാറ കാണാനുണ്ട് അതും കൂടി കയറേണ്ട വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ കയറ്റം കയറി കഴിയുമ്പേ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്ത്രീകൾ മാത്രം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും കയറാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്ര കയറ്റം കയറി മുകളിലെത്തി ഇനി കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കയറിയാൽ മതി കണ്ടത് കുറച്ച് പാറെടുക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കപ്പേലുണ്ട് ഇതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമുണ്ട് പിക്നിക് സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ട് നമ്മൾ താഴ്ത്ത് നോക്കിയില്ലേ താഴ്ത്തൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളം വന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓസ് ഫുള്ളും ഫില്ലാവാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് വരാറുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഓപ്പൺ ആക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പേളയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ വലിയ കുരിശ് കണ്ട ഇതൊക്കെ ദുഃഖവെള്ളി അയച്ച ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടേ വെക്കണേനും ഇവിടെ കണ്ട വലിയ കുരിശ് കണ്ട അവിടെ ഒക്കെ കുരിശുണ്ട് ഈ ദുഃഖവെള്ളി അയച്ച ആകുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ വിശ്വാസികൾ ചുമന്ന് കൊണ്ടേ വെക്കണേനും ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു കപ്പയള പോലെ പള്ളി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കനകമലയുടെ മുകളിലെത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ മുകളിലാണ് നിൽക്കണത് മുകളിലൊരു പള്ളിയുണ്ട് ഇതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് പിക്നിക്കിന് വന്ന സ്ഥലമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് നിങ്ങൾ വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കുപ്പി ഇതൊന്നും ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഇടരുത് ഇവിടെ ബോക്സുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇടുക പിന്നെ ഇതിന് ചുറ്റും കാണുന്ന കാഴ്ചകളില്ലേ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഈ സൈഡും ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കണ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രില്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാണ്ടേ കണ്ട അടിപൊളിയല്ലേ അതെ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ പോയി നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മൊട്ടപ്പാറയുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ് അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചുറ്റും കാണാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം കാഴ്ചകൾ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്ക് ആറ്റം കണ്ട നിങ്ങൾ ആറ്റത്ത് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് കണ്ട ഇപ്പൊ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പില്ലേ എന്ത് രസമെന്ന് പറയാമോ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ള കളറുള്ള പള്ളി അതിമനോഹരമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എത്ര അകലെ നിൽക്കണേന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ കണ്ട പച്ചപ്പും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ കയറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല കോടയായിരിക്കുള്ളു നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അടിയിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ കാട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ആ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ കോട വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ 
പക്ഷേ നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങറ്റത്തും ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ഒരു വെള്ള പൊട്ട് പോലെ കണ്ടു നിങ്ങൾ ആ അറ്റത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൊരു പള്ളി കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ നല്ല ഒരു പള്ളിനെ കാണാം കണ്ട എന്തോ ഒരു അകലെയാണ് നോക്കിയ ആ പള്ളി നല്ല ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊക്കെ ഒരേ സന്തോഷവും നല്ല സന്തോഷവും നല്ലൊരു അപ്പം എന്താ പറയുക അത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം വേറിട്ട അനുഭവം തന്നെയാണ് കണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാണ്ട് അവിടെ ഒരു പാറ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കൊന്ന് അവിടെയും വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം സ്വൽപ്പം ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇതിൽ പോരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ചെരുപ്പിട്ട് വരാതിരിക്കണേ നല്ലത് കിട്ടത്തില്ല ചെരുപ്പിടാതെ പോകണതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം നമുക്കൊരു കാലിനൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും ഈ പാറയമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കുഞ്ഞ് പിള്ളേരായിട്ട് വരരുത് ഇങ്ങോട്ട് തെന്നിപ്പോകും നല്ല ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇത്തിരി മുതിർന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അല്ലാത്തവർ അവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് റിസ്ക് എടുത്ത് ഇതിൽ വരണ്ട സ്വൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കിടക്കണ സൈഡ് കിടക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറി പോകണത് ഒരു മൊട്ടപ്പാറ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറയിലാണ് കണ്ട ആ പാറയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കയറി പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരു രക്ഷയില്ല അങ്ങറ്റത്തോട്ട് പോടാ അവിടെ വരെ കയറാം വേണ്ട പാറ വട്ടം പോലും ചേക്കണ നോക്കി ശരിക്കും ഇത് ഒരു കോപ്പറോയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലാകുമ്പോൾ വൈഡായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ എടുക്കാച്ച് ഫോട്ടോസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് ഏറി വന്നാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ എല്ലാം മറക്കും ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത പാറയിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട വേണ്ട അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കിടക്കാൻ നമ്മൾ കുഞ്ഞി പിള്ളേരായിട്ട് വരാതിരിക്കുക ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക ഇതാ പുപ്പം താടിയാ അടിപൊളി ആ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാറ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റൂടാ ആ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂട്ടാ അത് ശരിക്കും ഒരു കാടാണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മലയുടെ മറ്റൊരു സൈഡാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് കൂടി ഇറങ്ങി അവിടെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ഏരിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ചാല അങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഞങ്ങൾ പോകണുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ വലിയൊരു പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി അങ്ങനെ കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നല്ല ഭംഗിയാണ്ട മച്ചാന്മാരെ കാണാൻ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് മുകളിൽ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കലക്ഷ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കയറിയിട്ട് അടിപൊളി അല്ലേ ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് അവിടെ പോകും വേണ്ട കാണുന്ന കാഴ്ച ആ ആ പാറയിൽ രണ്ട് പാറ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പാറ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് അടിപൊളി കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കനകമലയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലായി എന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് എത്ര മണിക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ രണ്ടരയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തി ആറ് ആറ് മണി വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൊരു അഞ്ച് മണി നാല് മണി നാലര മണി ആയിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കയറി മുകളിലെത്തി അപ്പം പയ്യെ കയറിയത് അങ്ങ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങ് ഇത്ര നേരം എടുത്തത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ സമയം എടുത്ത് ഫുൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വേറിട്ട കാഴ്ചകളും വേറിട്ട സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അറിയാത്തവരിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന ഒരു അനുഭവം കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഓക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുപ്പി കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു കാരണം തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഉള്ളത് നന്നായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴി തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴി ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കഴിപ്പിടിക്കുക തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അടി ഈ അടി വരെ നമ്മുടെ ഈ കോയിൽ കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുപ്പി ഇങ്ങനെ വാ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനകത്ത് ഇടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെ നമ്മുടെ കുപ്പി കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കി വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലിട്ടിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം